அனைவருக்கும் வணக்கமானவர்களே நம்ம நைன்த்து சயின்ஸில் இப்போ பார்த்துட்ருக்க யூனிட் காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல் அதாவது மேக்னட்டிசம் அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் இந்த யூனிட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நான் லாஸ்ட் ஃபோர் யூனிட்லேயும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தீங்க ஸோ இதை ரீட் பண்ணி பார்த்ததில் சார் புக்கே புக் பேக் கொஷின்ஸையும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தா இன்னும் நல்லாயிருக்குன்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதனுடைய முயற்சியாக இன்றைக்கி இந்த பாடம் முடிகிறப்ப ஏன்னா இது பார்ட் டூ ரெண்டாவது வீடியோ இந்த வீடியோவில் அந்த பாடம் முடிஞ்சிடும் இந்த பாடம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கொஷினை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் எண்டில் ஓகேங்களா நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் எது வரைக்கும் பார்த்தோமோ அதுக்கு அப்புறம் அப்படியே தொடர்ச்சியாக இந்த வீடியோலேருந்து பார்க்குறோம் ரைட் வாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மின்னோட்டம் பாயும் இரு இணையாக வைக்கப்பட்ட கடத்துகளுக்கு இடையேயான விசை அதாவது ரெண்டு கரண்ட் போகிற ஒயரை பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சா அது எந்த மாதிரி விசையை உணரும் மின்னோட்டம் பாயும் இரு இணையாக வைக்கப்பட்ட கடத்திகள் ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாக ரெண்டு கடத்தியை வச்சிங்கன்னா கண்டக்டரை வச்சிங்கன்னா அது ரெண்டுக்கு இடையில் ஏதாச்சும் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுமானா கண்டிப்பாக ஆக்ட் ஆகும் ரெண்டுமே என்ன தான் மின்னோட்டம் தான் ரெண்டுமே மின்னோட்டம் பாயக்கூடிய கடத்தி தான் அதாவது ஃபோர்ஸ் அண்ட் பேரலல் கரண்ட் கேரி கண்டக்டர்ஸ் ரைட் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரீடு தான் பட் டீட்டெயிலாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ எங்கேருந்து பார்த்தா போதும்னா இந்த ஃபிலம்மிங்கின் இடதுகை விதிப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கேருந்து ரீட் பண்ணால் போதும் பொதுவாக கேட்பாங்க மின்னோட்டம் பாயும் கம்பியின் மீது செயல்படும் ஈர்ப்பு விசை அல்லது விளக்கு விசை எந்த விதியின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இடதுகை விதி சரிங்களா ஸோ அதுக்காக இது முக்கியமான ஒரு கேள்வி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு கடத்தியிலையும் ஒரே டைரக்ஷனில் கரண்ட் போச்சுன்னா ஒரு படம் அடுத்து காமிக்கிறேன் அது பா காமிக்கிறவங்களுக்கு புரியும் அவங்க அந்த படத்தை கூட பார்த்துருவோம் இந்த முதல் படத்தை கவனிங்களேன் ரெண்டு கண்டக்டர் இருக்குது இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது கண்டக்டர்ஸ் இந்த ரெண்டு கண்டக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைரக்ஷனில் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது ஸோ இப்படி பாஸ் ஆனால் அந்த இரண்டு கண்டக்டர் ரெண்டு கடத்துகளும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கும் அட்ராக்ட் பண்ணும் அதே இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலேயுமே ஆப்போசிட் கரண்ட் அதாவது இப்போ ஒரு கடத்தியில் இந்த மாதிரி கரண்டும் இன்னொன்றில் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லேயும் கரண்ட் பாஸ் ஆச்சுன்னா அது என்ன ஒன்று ஒன்று ரிப்பல் பண்ணும் சரிங்களா ஏறக்குறைய காந்த மாதிரி தாங்க காந்தத்துடைய ரெண்டு பக்கத்து பக்கத்தில் கொண்டு வரப்ப ரெண்டு ஒட்டிக்கும் ஆப்போசிட் கொண்டு வந்து என்ன ஆகும் ரெண்டையுமே ரிப்பல் பண்ணும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிப்பல் பண்ணும் ஸோ சேம் அதே ப்ரின்ஸிபல் தான் இந்த இடத்துலையும் ஆக்ட் ஆகுது இது எந்த விதியின் அடிப்படையில் செயல்படுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபிளமிங்குடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் இந்த படத்துக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் உங்களுக்கு போதுமானது சரிங்களா அப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறது சேம் டைரக்ஷன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வர்றது அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படி இல்லாமல் இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன்னா அந்த இடத்துல வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன அது ரிப்பல் ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ன போகும் எதிர்க்கும் சரிங்களா அப்போ அது சேம் டைரக்ஷனாக அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அது மட்டும் போதும் அந்த அடுத்த பேரில் இருக்கக்கூடிய மின்னோட்டம் மற்றும் காந்தவியலுக்கான தொடர்பு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதெல்லாம் தேவையில்லை அதெல்லாம் சும்மா எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணால் போதும் நீங்கள் அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய இடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் மோட்டார் ஸோ மிக மிக முக்கியமான பகுதி எலக்ட்ரிக் மோட்டார் ஸோ இந்த கேள்வியை காலங்காலமாக கேட்டுட்ருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் ஆற்றலை இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றும் கருவி எதுங்க மின் மோட்டார் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அதில் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் போடுவோம் கம்ப்ரஸர் மோட்டரில் வீட்டில் போர் போட்டிருப்பாங்க மோட்டர் வச்சுருப்போம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுவிட்ச் போட்டோடனே நம்முடைய அந்த மின் ஆற்றல் என்ன ஆற்றலில் மாறும் இயந்திர ஆற்றல் அந்த வீல் மாதிரி சுற்றுத்து பார்த்திங்களா அதான் இயந்திர ஆற்றல் அப்படி இயந்திர ஆற்றலை சுற்றுறதுனால தான் கீழே இருந்து தண்ணியை பம்ப் பண்ணி மேலே கொண்டு வருது இப்போ மின் ஆற்றலை இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றும் கருவி என்னங்க மின் மோட்டார் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அண்ட் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் இஸ் எ டிவைஸ் விச் கன்வெர்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டார் வேறு எங்கேயெல்லாம் பயன்படுத்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் யூஸ்ட் இன் வாட்டர் பம்ப் தண்ணி பம்ப் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் பயன்படுது இது தான் வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ஃபேன்லேயும் இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டார் தான் பயன்படுது வாஷிங் மிஷின் ஜூஸர் மிக்சி மிக்சி கிரைண்டர் ஸோ எல்லாத்துலேயும் பயன்படுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் மோட்டார் தாங்க சரிங்களா நம்ம இதுக்கு
எந்த ஆட்டலை எந்த ஆட்டலாக மாற்றுன்னு கேட்பாங்க புரியுதுங்களா ஒரு கேள்வி எப்படி கிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டிருந்தாங்க சார் நீங்கள் நடத்துகிற பகுதியில் டிஎன்பிசியில் எப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்ற சொல்ல இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு கேட்டிருந்தாங்க அவர் சொல்கிற நல்ல விஷயம் தான் ஸோ இனிமேல் நான் நடத்துகிற போய் டிஎன்பிசியில் ஒரு பகுதியில் எப்படிலாம் கேள்வி கேட்கலான்றதை சொல்லிடுறேன் சரிங்களா இப்போ இப்போ எப்படி கேட்பாங்கன்னா மின் விசிறியில் மின் ஆற்றல் எந்த வகை ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறதுனா கேட்பாங்க நீங்கள் காட்டு ஆற்றல் போடக்கூடாது சரிங்களா மின் ஆற்றல் என்ன ஆற்றலாக மாறுது எந்திர ஆற்றலாக மாறி அதுக்கப்புறம் காட்டுறதில் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ ரைட்டுங்களா ஸோ மின் ஆற்றல் நமக்கு எந்திர ஆற்றலாக தான் மாறுது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் மட்டும் இதில் படித்தா போதுமானதுங்க அதாவது எந்த ஆற்றல் எந்த ஆற்றலாக மாறுது மின் மோட்டரை பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய மற்ற கருவிகள் என்னது இந்த ரெண்டு மட்டும் பார்த்தா போதும் அதுக்கடுத்து இந்த மின் மோட்டார் பகுதியில் கடைசி பகுதியை மட்டும் பார்த்தா போதும் சரிங்களா வேறு ஒன்றும் இதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை இருக்குது பட் அது உங்களுக்கு இல்லை நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அந்த பசங்களுக்கு தான் ஸோ இந்த மின் மோட்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா காயில் கட்டியிருப்பாங்க சொல்லுவாங்க நம்முடைய எலக்ட்ரிஷியன் அவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதில் காயில் போயிடுச்சு ஃபேனில் காயில் போயிடுச்சு காயில் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லணும் மட்டும் ஒரு இரநூறு முந்நூறுரூவா வாங்கிட்டு போய் காயில் கட்டிட்டு வருவாங்க ஸோ காயில்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்பு கம்பி தான் செம்பு கம்பியை நிறைய சுற்றி வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா நிறைய சுற்றுச்சுன்னா நிறைய கரண்ட் சுற்றும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சுற்றி சுற்றி வச்சுருப்பாங்கப்பா ஒரு சதுர மாதிரி இருக்கும் அதில் கம்பியை சுற்றி சுற்றி வச்சுருப்பாங்க அப்போ என்னென்னா கரண்ட் நிறைய சுற்றுறப்ப அந்த சுழற்சி வேகம் அதிகரிக்கும் சரிங்களா இப்போ ஃபேனாக இருக்கட்டும் இதாக இருக்கட்டும் அந்த காயில் கட்டுறது தான் முக்கியம் காயில்ஸ் நிறைய இருந்துச்சுன்னா நல்ல தரமான கம்பி இருந்துச்சுன்னா நிறைய நாள் குலைக்கும் ரைட் ஓகே இப்போ அதில் ஒரு ரீசன் கொஸ்டின் இருக்குது சுருளின் சுழற்சி வேகம் கீழ்கண்ட காரணிகளால் அதிகரிக்கப்படலாம் த ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் காயில் கேன் பி இன்க்ரீஸ்டு பாய் மொத்தம் நாலு காரணம் இருக்குது அதில் ஏதாவது ஒரு காரணம் தவறாக கேட்டு கீழ்கண்ட காரணங்களில் தவறான கூற்று எதுன்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா இந்த மாதிரி வேணால் கேட்கலாம் ஒவ்வொன்றா பாருங்கள் கம்பி சுருளில் மின்னோட்டத்தின் வலிமையை அதிகரித்தால் இன்க்ரீசிங் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கரண்ட் இன் தி காயில் கரண்ட் கூடனா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன தான் கூடும் அதனுடைய பவர் கூட தான் செய்யும் செகண்ட் பாயிண்ட் கம்பி சுருளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தல் இன்க்ரீசிங் தி நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த காயில் நிறைய முறை அதாவது நிறைய கம்பி சுற்றியிருந்தாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பவர் அதிகமாக கிடைக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட் கம்பி சுருளின் பரப்பளவை அதிகரித்தல் இன்க்ரீசிங் தி ஏரியா ஆஃப் த காயில் அந்த காயில் கட்டணும் சின்ன காயிலாக இருக்கலாம் பெரிய காயிலாக இருக்கலாம் ஸோ பெரிய காயிலாக இருந்தால் நமக்கு இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபிசியன்சி நிறையா இருக்கும் ஃபோர்த் பாயிண்ட் காந்த புலத்தின் வலிமை அதிகரித்தல் உள்ளே இருக்கிறது காந்தம் தான் சரிங்களா அந்த இருக்க அந்த காந்தத்துடைய வலிமை அதிகமாக இருந்தாலும் நமக்கு எஃபிசியன்சி நிறையா கிடைக்கும் ஸோ இந்த நாளில் ஏதாவது ஒன்றுக்கு தப்பாக கொடுத்துட்டு எது சரியானு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த நாலு காரணத்தையும் நல்லா பார்த்துக்கங்க ரைட்டுங்களா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மின் மோட்டார் எந்த விதியின் அடிப்படையில் செயல்படுதுன்னு கேட்பாங்க ஃப்ளம்மிங்கின் இடதுகை விதி இது எங்கே இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ளம்மிங்கின் இடதுகை விதியின் அடிப்படையில் தான் இந்த மின் மோட்டார் செயல்படுது ஸோ எப்படி செயல்படுறது அப்படின்றத அது வேண்டாம் அதில் இருக்கக்கூடிய நமக்குரிய கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நமக்கு படிச்சுட்டாலே போதுமானது இல்லை சார் இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னு விரும்புகிறவங்க மட்டும் இப்போ சொல்லக்கூடிய லைனை மட்டும் கவனிக்க போதும் ஃப்ளமிங் இடதுகை விதி என்ன சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா கடத்தி நகரும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த இடதுகை விதியை பற்றி நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒவ்வொரு விரலையும் ஒன்று கொன்று நம்ம வெர்டிக்கலாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதில் மின்னோட்டத்தின் திசை எது பார்த்தீங்கன்னா நடுவரல் சரிங்களா சுட்டு விரல் பார்த்தீங்கன்னா காந்த புலத்தின் திசையும் சொல்லியிருந்தேன் பெருவரல் பார்த்தீங்கன்னா கடத்து இயங்குற திசையை சொல்லியிருந்தேன் இப்போ கடத்து இயங்கும் இப்போ இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த காந்தங்களுக்கு இடைப்பட்ட அந்த பட்டை என்ன ஆகும்னா சுத்த ஆரம்பிக்கும் மெதுவாக சுத்தம் வேகமாக சுற்றணும்னா இன்னும் கரண்டை அடிக்கடி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அதுக்கு தான் காயில் கட்டுறது ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்துக்குள்ள கரண்டுகள் திரும்ப சுற்றி சுற்றி வர்றப்ப என்னென்னா அது தொடர்ச்சியாக இயங்கும் தொடர்ச்சியாக அந்த அப்போ அந்த பிளேட் சுத்தம் அந்த வீல் சுத்தம் அது சுற்று சுற்ற என்ன ஆகும் நமக்கு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கிடச்சிரும் இயந்திர ஆற்றல் கிடச்சிரும் சரிங்களா ஏன் இடதுகை விதி அப்போ சொன்னேன்னா மின் மோட்டார் இதனுடைய அடிப்படையெல்லாம் செயல்படுது அங்கே படித்தது அறிவியல் இங்கே படித்தது பயன்பாடு ஓகே கடத்தி நகரும் கடத்தி நகரும் அதாவது காந்த புலத்தையும் மின் புலத்தையும்
அது அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மின் மோட்டார் வரைக்கும் தான் எல்லாருக்குமே என்ன என்ன நினச்சாங்கன்னா சயின்ஸில் நிறையா சாதிச்சிட்டோம்னு நினச்சாங்க இல்லை அதுக்கப்புறம் நிறைய சாதிச்சாங்க காரணம் என்னென்னா இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் தான் மின்காந்த தூண்டல் இந்த கண்டுபிடிப்பு பார்த்தீங்கன்னா மிக அரிய விஷயங்களை நமக்கு கொடுத்துருக்கு சயின்ஸில் என்னென்னு பார்த்துருவோம் முதல்ல என்ன ரீட் பண்ணுறேன் கவனிங்க மின்னோட்டம் பாயும் கம்பியை சுற்றி காந்த புலம் உருவாகும் என ஆயர்ஸ்டெட் நிரூபித்தார் நமக்கு தெரியும் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் ஒரு கரண்ட் ஒரு இடத்துல பாஸ் ஆச்சுன்னா சுற்றி என்ன உண்டாகும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உண்டாகும்னு பார்த்தோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படியே உள்ட்டாவா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உண்டானா அந்த இடத்துல கரண்ட் பாஸ் ஆகுமா புரியுதுங்களா அப்படி தலையில் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு இடத்துல கரண்ட் பாஸ் ஆகிறப்ப அந்த இடத்துல காந்தப்பழம் உண்டாகுதுன்னா நம்ம செயற்கையாக ஒரு இடத்துல காந்தப்பழத்தை உண்டாக்குனா அங்கே கரண்ட் உண்டாகுமா இதுதான் கேள்வி ஸோ இப்படி சிந்திக்க ஆரம்பித்தா நீங்களும் சயின்டிஸ்ட் ஆக சயின்டிஸ்ட் ஆக முடியும் புரியுதுங்களா அவர் இதுதான் அங்கே ஆக்சிடென்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டார் அடுத்து வர்றவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா யாருன்னா மைக்கேல் ஃபாரடே கொஞ்சம் அப்படியே உல்ட்டாவாக திங்க் பண்ணார் ஆயசர் சொன்னார் கரண்ட் பாஸ் ஆனால் மேக்னட்டி ஃபீல்டு உண்டாகும் சொன்னார் இப்போ மேக்னட்டி ஃபீல்டு எங்கெல்லாம் உண்டாகுதோ அங்கெல்லாம் கரண்ட் உண்டாகுமோ கரண்ட் பாஸ் ஆகுமோ அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறார் அதை ஆராய்ச்சியை பண்ணுறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் கடத்தியுடன் இணைந்த காந்த பாயம் மாறும்போது கடத்தி வழியாக ஒரு மின் இயக்க விசை கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு இஎம்எஃப் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இந்த மின் இயக்க விசை அங்கே உண்டானது ஓகேங்களா ஓகே இதை கண்டுபிடிச்சது யாருனா மைக்கேல் ஃபாரடே அப்போ ஆயர்ஸ்டேட் கண்டுபிடிச்சது என்னது மின்னோட்ட பாயம் கம்பியை சுற்றி காந்த பொருள் உண்டாகும் இவர் கண்டுபிடிச்ச என்னது காந்த பாயம் மாறும் பொழுது கடத்தி வழியாக மின் இயக்க விசை உண்டாகும் இது இவர் கண்டுபிடிச்சது ரைட்டுங்களா ஆயர்ஸ்டேட் that magnetic field is produced around a conductor carrying current okay apdi the reverse effect yarna 1831 la michael faraday explained the possibility of producing an emf across the conductor when the magnetic flux linked with the conductor is changed okay okay idu arthu paathina sodhane 1 sodhane 2 sodhane 3 kuduthirupanga adha avala importance illa அதில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் ஸோ ஒன் நமக்கான விஷயம் எங்கே இருக்குன்னா அந்த குறிப்புகள் இருக்குது நோட்டில் இருக்குது சரிங்களா இல்லை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசை எந்த விதியால் விளக்கப்படுகிறதுன்னு கேட்பாங்க லென்ஸின் விதியால் இந்த விதி என்ன சார் அதெல்லாம் வேண்டாம் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசை இதில் மின்காந்த தூண்டலில் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசை எந்த விதியால் விளக்கப்படுகிறதுன்னு கேட்டாங்கன்னா லென்ஸின் விதி ஸோ இந்த லென்ஸ் விதி எதை பேஸ் பண்ணி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலம்மிங் விடிய ரைட் ஹேண்ட் ரூலில் பேஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கும் இந்த அடுத்த லைன் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த அடுத்த லைன் ரீட் பண்ணுங்களேன் லென்ஸ் விதி பற்றி அவங்களே சொல்லியிருப்பா சொல்லியிருக்காங்க கம்பி சுருளில் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டமானது அது உருவாக காரணமாக இருந்த காந்தப்பாய மாற்றத்தையே எதிர்க்கும் என்பதே லென்ஸ் விதி ஸோ லென்ஸ் விதி என்னென்னு தெரியாமல் போகாமல் ஜஸ்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்குங்க த டைரக்ஷன் ஆஃப் த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் வாஸ் கிவன் பை லென்ஸஸ் லா which states that the induced current in the coil flows in a such a direction as to oppose the change that casts it okay ingla okay right sir in the minnodan disai endu vidhi moolama velakkranga na fleming udiye valadugai vidhi moolam modha lens vidhi so adha base panni ena varudna fleming valadugai vidhi ama Uh, the direction of induced current can also be given by another rule called Fleming right hand rule. So right hand rule in the last video. So let's see the path of the path. Now the path is not the same. But we have told you that we have two more lines. That's why we have to go. We have to waste all the time. We have to waste all the time. Now, let's see what we have to do. This is the most important thing. What do you think? This is Michael Faraday. What do you think about Michael Faraday? இந்த படத்தில் பார்க்குறது மைக்கேல் ஃபாரடே இவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட் இவர் பார்த்தீங்கன்னா மின்காந்தவியல் மற்றும் மின்வேதியல் இந்த ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நிறைய அவருடைய பார்ட்டிபேஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் நிறையா இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சார் அவருடைய முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்காந்த தூண்டல் இப்போ பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த மின்காந்த தூண்டல் இவர் கண்டுபிடிச்சது தான் அது டயாகாந்த தன்மை அதே மாதிரி மின்னார் பகுப்பு இந்த மூணுமே இவர் கண்டுபிடிச்சது தான் இவர் முக்கியமான கண்டிப்பு மொத்தம் மூணு ஒன்று எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் இன்னொன்று டயா மேக்னட்டிசம் இன்னொன்று எலக்ட்ரோலைசிஸ் இவர் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தார் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீ
இன்னொன்று எலக்ட்ரோ ஹெமிஸ்ட்ரி ஸோ அந்த பிக்சர் கீழே திரும்பவும் ஃபிளமிங்கின் வழக்கு விதி நம்ம புக்கில் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி உங்களை நடத்திட்டேன் அதை லாஸ்ட் வீடியோ நடத்திட்டேன் ஒரு முறை பார்த்துங்க இதுதான் அந்த படம் பார்த்துங்களேன் ஒவ்வொரு வீரலும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக வச்சாங்க ஆள்காட்டி வீரல் பக்கம் பார்த்திங்கன்னா காந்தப்புலம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் நடுவரல் பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இண்டியூஸ்டு கரண்ட் இருக்கும் நம்முடைய அந்த கட்ட வீரல் பக்கம் என்ன இருக்கும்னா காந்த விசை மோசன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் ஃபிளம்மிங்கின் வழக்கை விதி திருமுறை தெரிஞ்சுங்க இந்த படத்தை மட்டும் நல்லா பாருங்கள் போதும் சரிங்களா படத்தை வச்சு நம்ம என்ன என்ன பண்ண முடியும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அடுத்து பார்க்க போகிறது மின் இயற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது மின் மோட்டார் பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் இப்போ பார்க்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் ஜென்ரேட்டர் வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அந்த ஜென்ரேட்டர் தான் ஸோ இது எப்படி செயல்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மின் மோட்டாருக்கு அப்படி ஆப்போசிட் மின் மோட்டார் எப்படி செயல்பட்டது அதாவது காந்த புலங்களுக்கு இடையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மின்சாரத்தை பாய்ச்சும் பொழுது அந்த கடத்தி நகர்ந்துச்சு நிறைய காயில் கட்டி நிறைய சுத்த வச்சோம் ஸோ அதில் இருந்து நம்ம என்னத்தை உண்டாக்கிட்டோம் ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை உண்டாக்கணும் இங்கே அப்படியே ஆப்போசிட் சரிங்களா மைக்கேல் ஃபார்டை கண்டுபிடிச்சது இல்லையா இவர் என்ன பண்ணார்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வலிமையான காந்த புலங்களுக்கு நடுவில் ஒரு கடத்தையை வச்சிட்டார் ஒரு பிளேட்டை வச்சிட்டார் ரைட் அது என்னாச்சுன்னா சுற்ற ஆரம்பிச்சிச்சு சுற்ற ஆரம்பிச்சு அதே மாதிரி மின் மோட்டார் மாதிரி தான் அதுவும் சுற்ற ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனால் சுற்றுறப்ப என்ன ஆச்சுன்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அதனோடய என்ன உண்டாயிருச்சு கரண்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு இஎம்எஃப் மின் இயக்கு விசையும் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு இப்போ இதில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா மின்சாரம் உற்பத்தி ஆயிரும் அப்போ ஒரே விஷயம் தான் ரெண்டு விதமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க மின் மோட்டாரில் ஒரு விதமாகவும் மின் இயற்றியில் ஒரு விதமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க முதல் வெறுமனே சுற்றி அந்த மின் இயற்றி மூலமாக சாரி அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மூலமாக தண்ணியை வெளியெடுக்க ஃபேனை சுற்ற வைக்க இந்த மாதிரி பண்ணாங்க இப்போ அப்படிலாம் இல்லாமல் திரும்பவும் அந்த பிளேட்டை சுற்ற வச்சு அது மூலம் என்ன என்ன எடுத்துக்கிறாங்க கரண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க இதோ மின்னேற்றி சரிங்களா நீங்கள் உள்ளே ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஸ்டா அழகாக புரியும் இப்போ நான் சொன்னக்கூடிய அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் உள்ளே அழகாக ரீட் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே புரியும் பட் இதுலேருந்து கேள்வி வருமானா ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும் சரிங்களா இந்த இடத்துல கேள்வி வரக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னேற்றியில் எந்த ஆற்றல் எந்த ஆற்றலாக மாற்றப்படுதுன்னு கேட்பாங்க சரிங்களா எந்த ஆற்றல் மின் ஆற்றலாக மாற்றப்படுது பட் உங்கள் இதில் இல்லை புக்கில் அந்த விஷயம் இல்லை ஸோ இது எக்ஸ்ட்ராவாக நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கிது சரிங்களா வேறு இதில் எந்த கேள்வியும் வர வாய்ப்பு இல்லை பட் எங்கே கேள்வி வரும்னா இந்த இடத்துல வரலாம் கேள்வி இதை நோட் பண்ணுங்கள் இந்த மின் இயற்றியில் உருவாக்க போகிற கரண்ட் என்ன கரண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே டிசி கரண்ட் தான் ஏன்னா மின்னோட்டம் ஒரே திசையில் தான் உருவாக்குறாங்க இவகை மின் இயற்றிக்கு பேர் என்னென்னா டிசி மின் இயற்றி ஏன்னா ஒரு டேரஸ் தான் கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் இதுக்கு பேர் டிசி ஜென்ரேட்டர் தஸ் ஏ இனி டைரக்ஷனல் கரண்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் த ஜென்ரேட்டர் இஸ் தஸ் கால்டிய டிசி ஜென்ரேட்டர் ஓகே இதில் இவ்வளோ தான் இது போதுமானது சரிங்களா அடுத்த டாபிக் போயிடுவோம் மின் மாற்றி மின் மாற்றி என்னென்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மொதல் தமிழர் தமிழுக்கும் இங்கிலீஷுக்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துங்கப்பா என்னை பொறுத்த மட்டுக்கும் இந்த மூணு டேமையும் இங்கிலீஷ்லேயே பார்க்குறது நல்லது ஏன்னா குழப்பிடும் மின் மோட்டார் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று மின் இயற்றி பார்த்துருக்கோம் மின் மாற்றி பார்த்துருக்கோம் ஒரே மாதிரி இருக்குது அதாவது எலக்ட்ரிக் மோட்டார் ஒன்று ஜென்ரேட்டர் ஒன்று ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அடுத்து பார்க்குறது சரிங்களா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வார்த்தையை கேள்விப்பட்டுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் நிறைய இடங்களில் பயன்படுத்துகிறாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை சரிங்களா எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க நம்ம வீட்டு கரண்ட் கொண்டு வர பயன்படுத்துகிறாங்க அவ்வளோதான் நமக்கு தெரியும் பட் அங்கே என்ன விஷயம் என்ன சயின்ஸ் நடக்குதுன்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம் அந்த மொதல் நாலு லைனுமே மிக மிக முக்கியம் ரீட் பண்ணுற கவனிங்க குறைந்த மின் அழுத்தத்தை உயர் மின் அழுத்தமாகவும் உயர் மின் அழுத்தத்தை குறைந்த மின் அழுத்தமாகவும் மாற்ற ஏன்னா ரெண்டாயிரம் வோல்ட் அந்த அந்த ஒயரில் வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படியே வீட்டு கொடுத்து என்ன ஆகும் வீடே எரிஞ்சு போயிடும் இப்போ நமக்கு தேவை இரநூத்தி இருபது வோல்ட்டு தான் இறக்குற பத்து மடம் குறைக்கணும் எதுங்க குறைக்கிறது ஆனால் வால்யூமை அப்படியே குறைச்சிக்கிறதுக்கு இல்லை அப்போ அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் அந்த ரெண்டாயிரம் வோல்ட்டை செலுத்தி அதை குறைக்கணும் அந்த குறைக்கிறது தாங்க இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பயன்படும் சரிங்களா ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அங்கே பயன்படும் ஸ்டெப் டவுன் என்ன சார் இறக்கு மின் மாற்றி பயன்படும் ரெண்டாயிரம் ஓல்ட்டாக இருந்து திரும்ப வர்றது இப்போ இதே இது பார்
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டோர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி மொத்தமாக எடுப்பாங்க அப்போ கொஞ்சமாக இருக்கிறத அதிகமாக மாற்றணும் அப்போ அந்த இடத்துல பயன்படுத்த பார்த்தீங்கன்னா ஏற்று மின் மாற்றி ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் டவுன் எங்கே பயன்படுத்துனா நம்ம வீடுகளுக்கு கொடுக்குறப்ப ஸ்டெப் டவுனை பயன்படுத்துவாங்க புரியுதுங்களா அப்போ என்னென்னா வரக்கூடிய கரண்டை கூட்டவும் முறையும் குறைக்க முடியும் அந்த மின் அழுத்தத்தை கூட்டவும் முடியும் குறைக்க முடியும் அப்படி பயன்படுத்துகிற அந்த கருவிகளுக்கு பேர் தான் மின் மாற்றிகள் இதில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று ஏற்று மின் மாற்றி இன்னொன்று இறக்கு மின் மாற்றி இப்போ ரீட் பண்ணுறேன் கவனிங்க குறைந்த மின் அழுத்தத்தை உயர் மின் அழுத்தமாகவும் உயர் மின் அழுத்தத்தை குறைந்த மின் அழுத்தமாகவும் மாற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் கருவி மின் மாற்றி இது முக்கியமான கேள்வி இல்லை இதுக்கு அடுத்த லைன் தான் முக்கியமானது இது மின்காந்த துண்டல் கொள்கையின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் வேர்டு மின் மாற்றி எந்த அறிவியல் உண்மையின் அடிப்படையில் செயல்படுதுன்னு கேட்பாங்க மின்காந்த தூண்டல் அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் அ டிவைஸ் யூஸ்டு ஃபார் கன்வெர்டிங் ஏ லோ வோல்டேஜ் இன்டு ஹை வோல்டேஜ் அண்ட் ஹை வோல்டேஜ் இன்டு ஏ லோ வோல்டேஜ் இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் த பிரின்சிபிள் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் ஓகே இந்த ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மரையும் பாருங்கள் மேலே இருக்கிறது ஏற்று மின் மாற்றி அதாவது ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடியது பிரைமரி காயில் என்ன காயில் பிரைமரி காயில் அப்போ ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடியது செகண்டரி காயில் இது என்ன காயில் செகண்டரி காயில் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது நூற்றி பத்து நூற்றி இருபது இருக்குது இப்போ முதன்மை சுருள் கம்மியாக இருக்குது துறை சுருள் அதிகமாக இருக்குது அதாவது பிரைமரி காயில் கம்மி செகண்டரி காயில் கூட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி காயில் கூட செகண்டரி காயில் கம்மி அப்போ இப்படி இருந்துச்சுன்னா பிரைமரி காயில் கம்மி செகண்டரி காயில் அதிகமாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படி இல்லாமல் பிரைமரி காயில் அதிகமாகவும் செகண்டரி காயில் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தட்ஸ் ஆல் நீங்கள் உள்ளே ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே இந்த பாருங்கள் ஏற்று மின்மாட்டின்னு என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி படத்திலே பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் நோட்ஸ் ஒரு முறை பார்ப்போம் ஒரு குறைந்த மாறுதிசை மின் அழுத்தத்தை உயர் மாறுதிசை மின் அழுத்தமாக மாற்ற பயன்படுவது சரிங்களா இந்த மின்மாற்றிக்கு பேர் ஏற்று மின்மாற்றி இது எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா விஎஸ் அதிகமாக இருக்கும் விபி கம்மியாக இருக்கும் அது என்ன சார் விஎஸ் விபி செகண்டரி அப்படின்றது எஸ்ஸு பின்றது பிரைமரி ஸோ விதது வோல்டேஜ் அதாவது பிரைமரி காயிலுடைய வோல்டேஜ் செகண்டரி காயில் வோல்டேஜ் இதில் செகண்டரி காயில் வோல்டேஜ் அதிகம் பிரைமரி காயிலுடைய வோல்டேஜ் கம்மி அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேறு விதமாக எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற எண்ணிக்கை அந்த நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ் அது கம்பிச்சுருளுடைய எண்ணிக்கை இதில் பார்த்தீங்கன்னா எதில் அதிகமாக இருக்கும்னா செகண்டரி காயிலில் அதிகமாக இருக்கும் பிரைமரி காயில் கம்மியாக இருக்கும் அதை சுற்றிருக்காங்க பார்த்திங்க பார்த்தீங்களா அது பிரைமரி காயில் காட்டிலும் செகண்டரி காயில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்போ ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் விஎஸ் கிரேட்டர் தென் விபினாலும் ஸ்டெப் அப் தான் என்எஸ் கிரேட்டர் தென் என்பினாலும் ஸ்டெப் அப் தான் இப்போ இறக்கு மின் மாற்றின்னு பார்க்குறப்ப எப்படி வரும் இந்த ரெண்டுக்கும் அப்படியே ஆப்போசிட் விஎஸ் லெஸ் தென் விபி இன்னொன்று என்எஸ் லெஸ் தென் என்பி கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துங்க ஏன்னா இதில் கேள்வி கேட்குறாங்க இதை சிம்பிளே கொடுத்துட்டு கேள்வி கேட்குறாங்க நாளத்து கீழே ஒரு கேள்வி காம் காமிக்கிற பாருங்க அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க புரியுதுங்களா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுட்டா போதும் சிம்பிள்ஸை வச்சு இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ரைட் ஓகே இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய இடம் இது தான் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் வேர்டு நேர் திசை மின்னோட்ட மூலத்துடன் ஒரு மின் மாற்றியை பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா கரண்ட் வந்து ஒரே மாதிரி வர்றதுனால பயன்படுத்த முடியாது ஏன் நம்ம தான் அதிகமான மின் அழுத்தத்தை கம்மியாக மாற்றுறோம் கம்மியாக இருக்கிறது அதிகமாக மாற்றுறோம் ஸோ மாற்றி மாற்றி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றப்ப இந்த இடத்துல என்ன பயன்படுத்த முடியாது ஒரு டிசி மூலத்தை பயன்படுத்த முடியாது எங்கே மின் மாற்றியில் பயன்படுத்த முடியாது அதாவது எ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கேனாட் பி யூஸ்டு வித் தி டைரக்ட் கரண்ட் சோர்ஸ் பிகாஸ் கரண்ட் இன் தி ப்ரைமரி காயில் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே இதில் ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு தான் அது என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஒரு மின்மாற்றியின் முதன்மை சுருளில் எண்ணூறு சுற்றுகள் உள்ளன துணை சுருளில் வெறும் எட்டு சுற்றுகள் உள்ளன இப்போ சொல்லுங்கள் முதன்மை சுருள் வந்து அதிகம் துணை சுருள் கம்மி முதன்மை சுருள் அதாவது பிரைமரி பிரைமரி சுருள் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்குது பி அதிகமாக இருக்குது பட் செகண்டரி கம்மியாக இருக்குது இப்படி இருந்தால் அது ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரா ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரா ந
வெளியீடு மின்னழுத்தம் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்போ ஆன்சர் கண்டிப்பாக இப்படி தான் இருக்கும் கம்மியாக வரணும் நம்ம கணக்கே பண்ணலங்க பட் ஆன்சர் எப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ஒருவேளை இரநூத்தி இருபது காட்டில் எல்லாம் கூட கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு நம்பர் மட்டும் கம்மியாக கொடுத்தா அதான் ஆன்சர் கணக்கீடு பண்ணாமலே ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் இருந்தாலும் நான் எப்படின்னு சொல்லிடுறேன் கவனிங்க த ப்ரைமரி காயில் ஆஃப் எ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டர்ன்ஸ் அண்ட் த செகண்ட்ரி காயில் எஸ் எயிட் டர்ன்ஸ் இட் இஸ் கனெக்டட் டு ஏ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஏசி சப்ளை வாட் வில் பி தி அவுட்புட் ஆஃப் வோல்டேஜ் ஓகே இப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இறக்கு மின்மாட்டுக்கான ஃபார்முலா இஎஸ் பை இபி மனப்படம் பண்ணி வச்சுங்க இஎஸ் பை இபி எஸ்பி மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்களா இஎஸ் பை இபி பை ஈக்குவல் டு என்எஸ் பை என்பி எஸ்பி அதை மாதிரி என்ன வச்சுங்க எஸ்பி எஸ் மேலே பி கீழே சரிங்களா ரைட் ஓகேங்க அப்போ நமக்கு இப்போ என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ் தேவை செகண்ட்ரி கேளுடைய எனர்ஜி தான் நமக்கு தேவை ஆமாங்க ஏன்னா என்எஸ் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு என்எஸ் எவ்வளவு செகண்ட்ரி காயிலுடைய அந்த எண்ணிக்கை எட்டு என்பி தெரியும் ப்ரைமரி காயிலுடைய சுற்றுக்குழு எண்ணிக்கை எட்நூறு இபி தெரியும் அந்த சோர்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபது வோல்ட் அதுவும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்ன கேட்குறேன் வெளியீடு மின்னலத்து தான் கேட்குறாங்க வெளியீடு மின்னலத்து இஎஸ் தெரியாது அப்போ அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா எயிட் பை எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இன்றைக்கி ரெண்டு அடிச்சு போட்டிங்கன்னா ரெண்டு வோல்ட் வரும் பார்த்தீங்களா கம்மியாகிடுச்சா அப்போ இரநூத்தி இருபது வோல்ட் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு வோல்ட்டாக கம்மியானா என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகே அடுத்து பார்க்கக்கூடியது மின்காந்தத்தின் பயன்கள் இதை சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா மின்காந்தத்துடைய பயன்கள் ரொம்ப அதிகமாக இப்போ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே நேரத்தில் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத வண்ணமும் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்பீக்கர் நம்ம ஹெட்செட்டில் மூடி கேட்குற பார்த்திங்களா அதில் பயன்படுது என்ன தான் மின்காந்தம் தான் பயன்படுது அதே மாதிரி இந்த காயில் கட்டுறது வீட்டில் வந்த பெரிய பார்த்திங்கன்னா இந்த பலா பலகையில் பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கர் பண்ணியெல்லாம் வீட்டில் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் கூட வைக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அது எல்லாமே என்னென்னா இந்த மின்காந்தம் தான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டை தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி பார்த்துங்க ஈஸியாக தான் இருக்கும் அடுத்து காந்த தூக்கல் தொடர் வண்டி தமிழில் இங்கிலீஷில் மேக்னட்டிக் லெவிட்டேஷன் ட்ரெயின்ஸ் மேக்னட்டிக் மேக்னட்டிக் லெவிட்டேஷன் அதில் இருக்கக்கூடிய மூணு லெட்டரையும் இதில் இருக்கக்கூடிய மூணு லெட்டரையும் தூக்கி போட்டு மெக்லீவ் ட்ரெயின் அப்படின்னு வாங்க ஸோ இங்கிலீஷில் இந்த காந்த தூக்கல் தொடர் வண்டிக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெல்லிங் நோட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இங்கிலீஷில் இருக்கணும் பிரச்சனை இல்லை தமிழில் நோட் பண்ணிக்கிங்க மேக்னட்டிக் லெவிட்டேஷன் தூக்குறது லெவிட்டேஷன் மேக்னட்டிக் லெவிட்டேஷன் ட்ரெயின் இந்த எம்ஏஜியும் இந்த எல்இவி சேர்த்துட்டாங்க மெக்லீவ் ஸோ மெக்லீவ் ட்ரெயின்றது இந்த காந்த தூக்கல் தொடர் வண்டி தான் இந்த காந்தத்தை பயன்படுத்தி ட்ரெயினே தூக்கிடுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ரெண்டு இன்ச்சுக்கு மூணு இன்ச்சு தூக்கிடுவாங்க அதுலேயே மூவ் பண்ண வச்சுருவாங்க சரிங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு உராய்வும் இருக்காது எந்த ஒரு சத்தமும் இருக்காது ஸோ அதுக்கு என்ன தேவையில்லை எந்த ஒரு எனர்ஜியும் தேவையில்லை இந்த சாதாரணமான இந்த மின்காந்தமே போதும் இதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண வைக்க முடியும் எவ்வளோ ஸ்பீடாகவும் செலுத்த முடியும் சரிங்களா சுற்றுச்சூழலுக்கு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத ஒரு ட்ரெயின் இதை பற்றி நிறையா வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஜப்பான் சீனா கொரியா நாடுகள் எல்லாமே இதில் இந்த மெக்லியூ ட்ரெயினை நல்லா ரன்னப் பண்ணிட்டாங்க சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் அந்த தண்டவாளத்துக்கும் ட்ரெயினுக்கு தொடர்பே இருக்காது பறக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பறக்கும் தொடர் வேண்டியதாக இது ரைட் அடுத்து மருத்துவ துறை இந்த மிஷினை பார்த்துருக்கீங்களா எல்லோரும் பார்த்துருப்போம் நம்முடைய அப்பா அம்மா அவ்வளோ நமக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போகிறப்ப இந்த மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணியிருப்பாங்க எம்ஆர்ஐ இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் உள்ள பயன்படுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட் தான் ஸோ இந்த எம்ஆர்ஐக்கான விளக்கத்தை நோட் பண்ணி வச்சுருங்க விரிவாக்கத்தை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங் எம்ஆர்ஐ மேக்னட்டிக் ஸோ தமிழ் மொழி நோட் பண்ணிக்கோங்க மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் ஆர்இஎஸ்ஓ என்ஏஎன்சிஇ ரெசனன்ஸ் இமேஜிங் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பெயர்கள் எப்படி இருக்கும்னா காந்த ஒத்ததிர்வு தோற்றுருவாக்கல் இதுதான் தமிழில் கொஞ்சம் பயமுறுத்துகிற மாதிரி தான் இருக்கும் பார்த்துங்க காந்த ஒத்ததிர்வு தோற்றுருவாக்கல் இதுதான் அதற்கான முழு விரிவாக்கம் ஸோ வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரேலையும் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட் பயன்படும் வேறு இப்போ 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 இருக்கக்கூடிய ஸ்கேனர்ஸ் எம
ஸோ அது எல்லாமே பசங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு தான் அது எல்லாமே நிறைய ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம நடத்துகிறதா இருக்கும் இதுதான் ரீட் ரீட் பண்ணி பார்த்துங்க அதே மாதிரி இந்த சொல்லடைவு ஏ டு ஜெட் இதையும் நல்லா பாருங்கள் க்ளோசரின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேயும் இருக்கிறது ஒன் வேர்டு தான் அதுவும் நமக்கு தான் போட்டியாளர்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நல்லா பார்த்துங்க ரைட் வாங்க மதிப்பீடு பாருங்கள் இப்போ எடுத்துக்கலாம் முதல் கேள்வி பின் வருவனவற்றுள் எது மின் ஆற்றலை இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றும் மோட்டாரா மின்கலனா மின் இயற்றியா சாவியா ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வியில் பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடணும் சரிங்களா ஏன்னா நடத்துறது புரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயம் நல்லா அவங்களுக்கு புரியும் அர்த்தம் என்னங்க ஒரு ஆன்சர் மின் மோட்டார் தான் சரிங்களா ரைட் ஓகே ஸோ அவங்க மோட்டாரும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே வச்சுங்க ஓகேங்களா மோட்டார் Which of the following converts electrical energy into mechanical energy? Option A, motor is the answer. Second question. Kill kanda yavatril min matri vele se igiradhi. Kill erikku kudi in the moon idhila pahathik na, min matri yadhila orkka adhan pahalunga. So min matri, min matri yadhila orkka ahum na, AC ila matri yadhila orkka ahum. Enna DC ila orkka ahum adhan, ipa in the video yodhe kattasya or mukhi maana onnoda sanayam pahathik ila, andho onnoda na. Nek kettu kama pahathik ila, so in the marathang kya pahalunga. கீழ்கண்டை எவ்வளோ மின் மாற்றி வேலை செய்யாது டிசியெலாம் வேலை செய்யாது அப்போ ஏசியில் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒர்க்ஸ் ஆன் ஆப்ஷன் ஏ ஏசி ஒன்லி ரைட் ஸோ மூணாவது கேள்வி இந்த மின் மோட்டார் ஃபுல்லாகவே ரீட் பண்ணி இருந்தால் மட்டும் தான் எழுத முடியும் சரிங்களா இது நமக்கான கேள்வி அல்ல பட் போட்டி துறைக்கான கேள்வி இல்லை இது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான கேள்வி இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மின்னோட்டத்தை ஏசி மின் இயற்றின் சுருளிலிருந்து வெளி சுற்றுக்கு எடுத்து செல்லும் மின் இயற்றியின் பகுதி த பார்ட் ஆஃப் த ஏசி ஜென்ரேட்டர் தட் பாசஸ் த கரண்ட் ஃப்ரம் தி ஆர் மெச்சூர் காயில் டு த எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு வச்சுங்க தூரிகைகள் என்னங்க தூரிகைகள் அதாவது பிரஸ்ஸஸ் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வெளி சுற்றுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் இது அவ்வளோ பெரிய முக்கியமான கேள்வியெலாம் இல்லை நாலாவது கேள்வி நல்லா பார்த்துங்க நாலாவது கேள்வி இந்த வீடியோ வீடியோ ஒன்றில் நம்ம முதல் சொன்ன வெளி கேள்வி அது தான் காந்தப்பாய அடர்த்தியின் அழகு என்னங்க வரும் வெபர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வரும் காந்தப்பாய அடர்த்தின் அழகு வெபர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் காந்த பாயத்தின் அழகுனா வேறு காந்த பாயத்தின் அழகு வேறு அது என்னென்னு உங்கள் இதில் பார்த்துங்க சரிங்களா ஏன்னா வெபர்னு வரும் வெபர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடையாது காந்த பாய அடர்த்தினா மட்டும்தான் வெபர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் சரிங்களா த யூனிட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி இஸ் வெபர் பெர் மீட்டர் கொ மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆப்ஷன் சி இஸ் தி ஆன்சர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் மொத்தம் நாலு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொன்றையும் சொல்லி நோட் பண்ணிங்க காந்த புல துண்டலின் எஸ்ஐ அழகு த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இண்டெக்ஷன் இஸ் டெஸ்லா டிஇ எஸ்எல்ஏ டெஸ்லா அப்படி தமிழ் எழுதிக்கிங்க டெஸ்லா அவங்க புக்கில் இருக்குது பார்த்து எழுதிக்கிங்க செகண்டு உயர் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை குறை மாறுதிசை மின்னோட்டமாக மாற்றுவதற்கு பயன்படும் கருவி எனக்கு பேர் இறக்கு மின் மாற்றி அதாவது ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிவைஸ் விச் இஸ் யூஸ் டு கன்வெர்ட் ஹை ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் டு ஏ லோ ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் இஸ் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரைட் ஓகே தேர்டு கொஸ்டின் மின் மோட்டார் டேசை மாற்றுகிறது மின் ஆட்டில் எந்த ஆட்டில் மாற்றுது அண்ட் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் கன்வெர்ட்ஸ் ஏ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இது ஈஸியான கேள்வி தான் எழுதிடலாம் நாலாவது இது மின்னோட்டத்தை உருவாக்குவதற்கான ஒரு கருவி எந்த கருவியில் மின்னோட்டத்தை உருவாக்க முடியும் எ டிவைஸ் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் ஜென்ரேட்டர் அதாவது மின் இயற்றி தமிழில் சொல்ல போனால் மின் இயற்றி ஓகேங்களா இதுவும் எளிமையான கேள்வி தான் இதெல்லாம் நீங்களே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது கருத்து இருக்கிறது பொறுத்துக்க முதல் இருக்கக்கூடிய பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காந்த பொருள் இருக்குது காந்த பொருள் ரைட் சைடில் எதனோட தொடர்புடையது இரும்போட தொடர்புடையது காந்தம் அல்லாத பொருள் மரம் அதாவது மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ன்றது அயன் நான் மேக்னட்டிக் மெட்டல் மெட்டீரியல் அப்படின்றது உட்டு மூணாவது மின்னோட்டம் மற்றும் காந்தவியல் இதனோட தொடர்பு விஷயம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலையுமே தொடர்பு இருக்கணும் அப்படி தொடர்பானவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னா நம்முடைய ஆயர் ஸ்டேட் இவன் ஆயர் ஸ்டேட்டு தான் ரெண்டோடையுமே தொடர்புடையவர் சரிங்களா கரண்ட் அண்ட் மேக்னட்டிசம் அவர் பேர் என்னது ஆயர் ஸ்டேட்டு நாலாவது மின்காந்த தூண்டல் கண்டுபிடிச்சது யாருங்க மைக்கேல் ஃபாரடே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் டிஸ்கவர்ட் பாய் ஃபேரடே ஃபிஃப்த் ஒன் மின் இயற்றி எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர் அது எதன் அடிப்படையில் செயல்படுது மின்காந்த தூண்டலின் அடிப்படையில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அடிப்படையில் தான் செயல்படுது ஸோ ஆப்ஷன் சி இண்டக்ஷன் இதுதான் கரெக்ட
சரிங்களா ஸோ பொறுத்து சொல்லியாச்சு அடுத்து சரிய தவறாக இருக்கா வாங்க அதையும் பார்த்துருவோம் ஒரு மின்னியற்றி இயந்திர ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் கரெக்டு தான் ஏ ஜென்ரேட்டர் கன்வெர்ட்ஸ் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இன்ட்ரி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க செகண்ட் ஒன் காந்த புலக்கோடுகள் எப்போதும் ஒன்றை ஒன்றை விளக்குகின்றன வெட்டி கொள்வதில்லை கரெக்டுங்களா கரெக்டு தான் அதாவது நான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அதில் இது இருக்கும் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டு தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆல்வேஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர் அண்ட் டு நாட் இன்டர்செக்ட் ஸோ ரெண்டாவதும் கரெக்டு தான் தேர்ட் ஒன் ஃப்ளம்மிங்கின் இடதுகை விதி மின்னியற்றி விதி என அழைக்கப்படுகிறது இது ராங் இடதுகை விதி இல்லை வலதுகை விதி ஃப்ளம்மிங் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் டைன்மோ ரூல் நாட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் ஸோ அதை மாற்றிக்கிங்க அப்போ மூணாவது தப்பாக இருக்குது இடதுகை விதி அல்ல வலதுகை விதி நாலாவது இது சுருளின் பரப்பை குறைப்பதன் மூலம் மின் மோட்டாரின் சுழற்சி வேகத்தை அதிகரிக்கலாம் இதுவும் தப்பு அதாவது சுருளுடைய பரப்பு குறைஞ்சிச்சுன்னா சுழற்சி வேகம் குறைஞ்சிடும் நினைவுருக்குங்களா ஒரு நாலு பாயிண்ட்டு காமிச்சு இதில் தான் கேள்வி கேட்பாங்க அப்படி சொல்லியிருந்து நினைவுருக்குங்களா அந்த நாலு பாயிண்ட்டில் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி தாங்க நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு பேராவில் இருந்து கூட கேள்வி வைக்க முடியும் நான் ஓரளவு உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்கேன் சுருளின் த ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் கேன் பி இன்க்ரீஸ் பை டிக்ரீசிங் த ஏரியா ஆஃப் த காயில் இஸ் ராங் இன்க்ரீசிங் த ஏரியா ஆஃப் த காயில் அதாவது பரப்பை என்ன பண்ணோம் அதிகரித்தால் மட்டும்தான் மின் மோட்டாருடைய சுழற்சி வேகத்தை அதிகரிக்க முடியும் இது ராங் தான் அடுத்து அஞ்சாவது ஒரு மின் மாற்றி நேர்திசை மின்னோட்டத்தை மாற்றுகிறது தப்பு இப்போ தான் பார்த்தோம் மாறு திசை மின்னோட்டம் ஏசி கரண்ட்டு தான் மாற்றும் ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கேன் ஸ்டெப் ஆஃப் நாட் டைரக்ட் கரண்ட் ஆல்டர்னேட் கரண்ட் சரிங்களா ஸோ தப்பாக இருக்குது மாற்றிக்கிங்க ஆறாவது கேள்வி ஒரு இறக்கு மின் மாற்றியில் முதன்மை சுற்றில் உள்ள சுருளின் எண்ணிக்கை துணை சுற்றில் உள்ள சுருளின் எண்ணிக்கை விட அதிகமாக உள்ளது கரெக்டா கரெக்டு தாங்க சரியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இன் ஏ ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் the number of turns in a primary coil is greater than that of the number of turns in the secondary coil is it right புரியுதுங்களா சோ அவ்வளவுதான் எல்லாரும் கூடி ஒண்ணு ஒண்ணு அவ்வளவுதான் மீதி இருக்கு நீங்களே பாத்துங்க சரிங்களா இந்த யூனிட் சம்பந்தமான ஃபீட்பேக் எனக்கு पर्सनल அனுப்புங்க என்னோட நம்பர் பல பேருக்கு நான் நம்பர் தெரியலன்னு சொல்லி இருந்தீங்க நோட் பண்ணிக்கிங்க 9786211687 சோ இதுக்கு வாட்ஸ்அப்ல நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன் தேங்க்யூ